పది రోజులుగా మిడిల్ ఈస్ట్లో రక్తం ఏరులై పారుతుంది ఇజ్రాయెల్ హమాస్ మధ్య జరుగుతున్న ఈ డెడ్లీ ఫైట్లో ఇప్పటి వరకు మూడు వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు పదివేల మందికి పైగా గాయపడ్డారు అయితే ఇజ్రాయలీ బలగాలు గాజాలోకి ఎంటర్ అవడంతో ఇక హమాస్ పని అయిపోయినట్టే అనుకోవచ్చు ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ అతి త్వరలో ముగిసిపోయే అవకాశం ఉంది కానీ హమాస్ ఇజ్రాయెల్పై ఇలా రాకెట్లతో దాడి చేసిన తీరు జరిగిన నష్టాన్ని గమనిస్తే అనేక అనుమానాలు ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి అవేంటంటే ఫ్యూచర్లో ఈ ఉగ్రమోకలు తమకు నచ్చని దేశాలపై పగ తీర్చుకోవడానికి నష్టాన్ని కలిగించడానికి ఇదే రీతిలో రాకెట్లు మిసైల్తో దాడి చేస్తే పరిస్థితి ఏంటి ఆ దాడులను ఎలా ఎదుర్కోవాలి అనే డౌట్స్ మొదలయ్యాయి మరీ ముఖ్యంగా మన భారత్కు మొదటి నుంచి ఈ ఉగ్రవాదుల ద్వారా ముప్పు పంచి ఉంది మనం గతంలో కూడా చూసాం ఎలాగే ఈ టెర్రరిస్టులు భారత్లో ప్రాణ నష్టాన్ని ఆస్తి నష్టాన్ని కలిగించారు అందుకే ఈ వీడియోలో నిజంగా మన భారత్పై కూడా ఇలాంటి ఉగ్రదాడులు జరిగే ఛాన్స్ ఉందా ఒకవేళ ఉంటే ఆ దాడులను తిప్పికొట్టడానికి భారత్ దగ్గర ఉన్న మార్గాలు ఏంటి ఏం ఆయుధాలు ఉన్నాయి అండ్ ఫ్యూచర్లో భారత్ తీసుకోవాల్సిన మెజర్స్ ఏంటి వంటి విషయాలను ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో వీడియోని అక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు అయితే చూడండి ఈ ప్రపంచంలో మానవాళికి రెండు అతిపెద్ద ప్రమాదాలు ఉన్నాయి అందులో ఒకటి అణుబాంబులైతే రెండవది ఉగ్రవాదం వీటిల్లో మొదటిది మనుషుల్ని ఒకేసారి చంపేస్తే రెండోది కొంచెం కొంచెం ఒక డిజీజ్లా తినేస్తుంది ఉగ్రదాడుల ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుందో ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టే మన భారత్ కూడా ఇమీడియట్గా ఇజ్రాయెల్కు మద్దతుగా నిలబడింది అయితే ఈ దిక్కుమాలిన హమాస్ కారణంగా ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఉగ్రమోకలకు ఒక కొత్త ఆలోచన వస్తుందంట అదేంటంటే మనం కూడా ఇటువంటి దాడులు ఎందుకు చేయకూడదని అండ్ మన ఇండియా మీద ఇటువంటి దాడులు జరిగే ఛాన్స్ ఉందా అంటే ఆ అవకాశం అయితే లేకపోలేదు ముఖ్యంగా మన ఇండియన్ ఆర్మీ టార్గెట్గా అటాక్స్ జరిగే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే గత రెండేళ్లుగా భారత సైన్యం కాశ్మీర్లో ఉగ్రవాదులపై వరుస ఎన్కౌంటర్స్ చేస్తూ ముచ్చమటలు పట్టిస్తుంది ఆల్మోస్ట్ కాశ్మీర్ని టెర్రరిస్ట్ ఫ్రీ స్టేట్గా ఇండియన్ ఆర్మీ మార్చేసింది డైరెక్ట్గా పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ నుంచి ఇండియన్ కాశ్మీర్కు కనెక్ట్ అయ్యే అనేక అండర్గ్రౌండ్ టన్నల్స్ని లాంచ్ ప్యాడ్స్ని సైన్యం డెస్ట్రాయ్ చేసింది దీంతో ఇప్పుడు ఈ టెర్రరిస్టులకు తిరిగి కాశ్మీర్లోకి ఎలా ప్రవేశించాలో అర్థం కావట్లేదు పైగా ఇజ్రాయెల్కి వ్యతిరేకంగా హమాస్ని ఇరాన్ ఒక్కటే ప్రోత్సహిస్తే ఇక్కడ భారత్కి వ్యతిరేకంగా జైషే మహమ్మద్ లష్కర్ తోయిబా వంటి ఉగ్ర సంస్థలకు స్పాన్సర్ చేయడానికి పాక్ చైనా అనే రెండు గుంటనక్క దేశాలు ఉన్నాయి పాకిస్తాన్ దగ్గర తిండి తినడానికి డబ్బులు ఉంటాయో తెలియదు కానీ ఇలాంటి పనులకు మాత్రం డబ్బులు ఉంటాయి అండ్ రీసెంట్గా పాకిస్తాన్ మీడియాలో కూడా దీనికి సంబంధించి కొన్ని కథనాలు వచ్చినట్టు సమాచారం అదేంటంటే హమాస్ ఎలాగైతే ఇజ్రాయెల్పై మెరుపు మిసైల్ అటాక్స్ చేసిందో అదేవిధంగా ఇండియాపై కూడా మిసైల్ అటాక్స్ చేయాలని కొంతమంది పాకిస్తాన్ మీడియాలో డిమాండ్ చేశారని న్యూస్ వచ్చింది దీన్ని బట్టి వీళ్ళకు కూడా ఆ ఇంటెన్షన్స్ ఉన్నాయని అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఇంకా ఎటువంటి టైం వేస్ట్ లేకుండా ఇండియా దగ్గర ఈ రాకెట్ దాడులను కౌంటర్ చేయడానికి ఉన్న మార్గాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం జియోగ్రఫికల్గా మన ఇండియా ఇజ్రాయెల్తో పోల్చుకుంటే చాలా పెద్ద దేశం జనాభా కూడా అధికంగా ఉంటుంది అందుకే ఉగ్రవాదులు పౌరుల కంటే కూడా ఇండియన్ ఆర్మీ టార్గెట్గా దాడి చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒకవేళ నేల మీద నుంచి టెర్రరిస్టులు బార్డర్ దాటి ఇండియాలోకి ప్రవేశించాలనుకుంటే బిఎస్ఎఫ్ పెట్టాన్ని కాల్చినట్టు కాల్చిపడేస్తుంది సో అందుకునే వాళ్ళు రాకెట్ అటాక్స్కి పాల్పడే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు చెప్పబోయే వెపన్స్ భారత గగనతలాన్ని రక్షించడంలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి అందుకే వీటిని షీల్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అని పిలుస్తారు ఇండియన్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ ముఖ్యంగా మూడు రకాలుగా విభజించబడి ఉంటుంది అవే లాంగ్ రేంజ్ ఇంటర్సెప్షన్ షార్ట్ రేంజ్ ఇంటర్సెప్షన్ మరియు వెరీ షార్ట్ రేంజ్ ఇంటర్సెప్షన్ వీటిలో లాంగ్ రేంజ్ ఇంటర్సెప్షన్లో పృథ్వీ ఎయిర్ డిఫెన్స్ అడ్వాన్స్డ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అనే రెండు విభాగాలు ఉంటాయి ఇవి భారత్కు ఐదు వేల కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి లాంచ్ అయిన ఎటువంటి బాలిస్టిక్ మిసైల్నైనా న్యూక్లియర్ మిసైల్నైనా సరే గాల్లోనే బ్లాస్ట్ చేయగలవు ఇవి మాక్ ఫైవ్ స్పీడ్తో ప్రయాణిస్తాయి ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మిసైల్స్ కూడా ఈ లాంగ్ రేంజ్ కేటగిరీలోకే వస్తుంది అయితే జనరల్గా ఉగ్రమోకలు ఇటువంటి బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ను లాంచ్ చేయలేవు ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ఈ మిసైల్స్ అసలు ఉండవు కాబట్టి ఇవి రెండు బలమైన దేశాల మధ్య యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు మాత్రమే సీన్లోకి వస్తాయి టెర్రరిస్టులకు ఈ మిసైల్ను తయారు చేయడం ఆల్మోస్ట్ అసాధ్యం ఇక రెండవది షార్ట్ రేంజ్ ఇంటర్సెప్షన్ ఈ మొత్తం ఎయిర్ డిఫెన్స్లో ఇవే అతి ముఖ్యమైన కేటగిరీ దీనిలో ఆకాష్ క్యూఆర్శామ్ బరాకైట్ ఎస్ టూ హండ్రెడ్ మరియు స్పైడర్ వంటి లో టు మీడియం సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్స్ ఉ
భారత్ సొంత టెక్నాలజీతో దేశీయంగా తయారు చేసుకుంది ఇవి శత్రు దేశాల నుంచి వచ్చే డ్రోన్స్ మిసైల్స్ హెలికాప్టర్స్ సహా ఏ రకమైన టార్గెట్నైనా సరే ధ్వంసం చేయగలవు ఇవి నగరాలను కాపాడడంలో కూడా ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి ఇక మూడవది వెరీ షార్ట్ రేంజ్ ఇంటర్సెప్షన్ ఇందులో పది కిలోమీటర్లు అంతకన్నా తక్కువ రేంజ్ నుంచి వచ్చే టార్గెట్స్ని డెస్ట్రాయ్ చేయడానికి వాడతారు గాలి నుంచి వచ్చే లక్ష్యాలను ఛేదించడానికి ఈ వెపన్స్ ఒక లాస్ట్ ఆప్షన్గా ఉపయోగిస్తారు వీటిలో యాంటీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ గన్స్ క్యానన్స్ హెవీ మెషిన్ గన్స్ మరియు మ్యాన్ పోర్టబుల్ మిసైల్స్ ఉంటాయి వీటిని ముఖ్యంగా హెలికాప్టర్స్ డ్రోన్స్ని షూట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు ఇవే మన భారత్కు చెందిన అతి ముఖ్యమైన ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ మన ఆడియన్స్కి అర్థం అవడం కోసం కొంచెం సింపుల్ వేలో చెప్పాను ఇవి ఉన్నంత వరకు ఉగ్రమోకలైన శత్రు దేశాలైన భారత భూభాగాన్ని ఢీకొట్టడం అంత సులభం కాదు వీటికి తోడు ఫ్యూచర్లో ఇండియన్ ఆర్మీ మరింత అడ్వాన్స్డ్ వెపన్స్ని అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతుంది అవే లేజర్ వెపన్స్ ఫ్యూచర్లో ఈ లేజర్ వెపన్స్తో భారత్ మరింత శత్రు దుర్భేద్యంగా మారబోతుంది అయితే ఇండియా తన ఆర్మ్స్ని బలపరచుకోవడంతో పాటు ఇంటెలిజెన్స్ విభాగంలో కూడా మరింత బలపడాలి ఎప్పటికప్పుడు టెర్రరిస్టుల కదలికల మీద నిఘా పెట్టాలి అప్పుడే భారత్ మీద ఫ్యూచర్లో ఇటువంటి దాడి అస్సలు జరగకుండా ఆపవచ్చు ఇప్పుడైనా భవిష్యత్తులోనైనా భారత్ ఎప్పుడు శాంతి సామరస్యంతో మెరగాలని కోరుకుందాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే వీడియోను లైక్ చేసి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటో కింద కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం రెగ్యులర్గా మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జయ హింద